नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस तारागन नगर में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 जून का करंट अफेयर दोस्तों आज से हमारी एक नया सेशन स्टार्ट हो गया है रोजन आपको सुबह सुबह रोजन आपको सुबह सात बजे मिलेगा मिला करेगा ये वीडियो सुबह सात बजे रोजाना तैयार रहिए डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं हूँ राकेश सिहाग और अच्छे से आपको ये जो पर डे आपको मैं करंट अफेयर कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अलग अंदाज से बहुत अच्छे से हम आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बस आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए और मजे से वीडियो को देखिए इसका जो पी है वो भी आपको दे दिया जाएगा इसका जो पी है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है साइंस डिफेंस तारानगर ठीक है आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लेना साइंस डिफेंस तारा नगर वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम चर्चा करते हैं 16 जून का करंट अफेयर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप वीडियो को अंत तक देखिए इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेलाइकन को प्रेस करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सोलह जून का करंट अफेयर आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना साठ फीट फिट नीचे डूबा हुआ मंदिर मिला है दोस्तों कितने फीट डूबा हुआ साठ फीट तक डूबा हुआ एक मंदिर मिला है ओडिशा की महानदी के अंदर किसके मुताबिक इंटेक के मुताबिक इंटेक एक संस्था मान सकते हो इंटेक एक संस्था है उस इंटेक के मुताबिक ओडिशा की जो महानदी है उसमें कितने वर्ष पुराना साठ फिट तक डूबा हुआ मंदिर मिला है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग पांच वर्ष पुराना कितने वर्ष पुराना 500 वर्ष पुराना यह मंदिर मिला है 60 फीट तक डूबा हुआ मिला है ओडिशा की महानदी के अंदर किसके मुताबिक इंटेक के मुताबिक अच्छा ये इंटेक क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं इंटेक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ध्यान रखना बाबू अच्छे से इंडियन आई एन यानी इंडियन आई एन आई से मतलब इंडियन एन से नेशनल ट्रस्ट यानी टी फोर आर्ट यानी ए और कल्चर से सी और एच इंटेक इसको बोलते हैं इंटेक यानी इंटेक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ठीक है इसका मोटो क्या है इसका उद्देश्य क्या है डेडिकेटेड टू कन्वर्जन यानी जो कन्वर्सेशन है या जो कन्वर्जन है उसके लिए क्या है ये डेडिकेट है इसकी जो स्थापना की गई थी वो सत्ताईस जनवरी उन्नीस को की गई थी ये एक प्रकार का एन है क्या है एक प्रकार का एन है ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है नई दिल्ली के अंदर ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी इंटेक के बारे में तो इंटेक एक संस्था मान सकते हो एक एनजीओ मान सकते हो उसने ये बताया है कि ओडिशा की जो महानदी है उसमें लगभग 500 साल पुराना 60 फीट तक डूबा हुआ एक मंदिर मिला है ठीक है ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों भारत देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दोस्तों वसंत राय जी क्या नाम है वसंत राय जी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है ये भारत के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे जिनका सौ वर्ष की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया वसंत राय जी याद रखोगे अच्छे से बिल्कुल तो ये बात थी आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा चलिए तीन नंबर क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों चौदह जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए विश्व रक्तदान दिवस चौदह जून को मनाया जाता है चौदह जून को ही क्यों मनाया जाता है ये इसकी चर्चा करते हैं देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया था किसके द्वारा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ के द्वारा इसको 14 जून के दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया था कब किया गया था 2004 के अंदर कब किया गया था 2004 के अंदर ध्यान रखना बाबू अच्छे से दो के अंदर डब्ल्यू ने चौदह जून का जो दिन है उसको विश्व रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया था अच्छा मैं आपको बता दू क्यों किया था चौदह जून को ही इसके बारे में समझिए तो कार्ल लैंड कार्ल लैंड स्टिनर हैं स्टिनर हैं वो आप जानते हो कार्ल लैंड स्टिनर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था यानी जो ब्लड ग्रुप आप जानते हो ए बी ए बी ओ आर एच फैक्टर ये सारी बातें आप जानते हो अच्छे से साइंस में आपने अच्छे से पढ़ी होंगी कार्ल लैंड स्टिनर जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए इनको क्या दिया गया था उन्नीस के अंदर नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था 
कार्ल लेंडस्नर को ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया था सम्मानित किया गया था और दोस्तों कार्ल लेंडस्टनर का जो जन्मदिन है वो चौदह जून को ही आता है चौदह जून को इसका जन्म हुआ था इसीलिए चौदह जून का जो दिन है वो रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो चौदह जून का ही दिन विश्व रक्तदान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों मनाया जाता है क्योंकि चौदह जून को कार्ल लेंडस्टनर का क्या हुआ था जन्म हुआ था इसीलिए ये चौदह जून का दिवन रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कार्ल लेंडस्टनर कौन थे ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था उन्नीस में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था अच्छा यहां पर बात किसकी आई है यहां पर बात मुख्य दिवस की बात आई है इंपोर्टेंट डे की बात आई है तो जितने भी जून मंथ में इंपोर्टेंट डे है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अब इंपोर्टेंट डे की बात है तो इंपोर्टेंट डे की चर्चा करते हैं सबसे पहले बात आती है एक जून की एक जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है एक जून को दो दिवस मनाया जाता है तो विश्व दूध दिवस और एक मनाया जाता है माता पिता का वैश्विक दिवस माता पिता का वैश्विक दिवस और विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है एक जून को मनाया जाता है बात करते हैं तीन जून की तो तीन जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस विश्व साइकिल दिवस तीन जून को मनाया जाता है चार जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी आक्रमकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो चार जून को मनाया जाता है पांच जून को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस एक नंबर दूसरा दिवस है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ये आपको ध्यान रखना बहुत बड़ा नाम है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट अल लीगल इ लीगल रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ये एक दिवस है जो पांच जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के साथ में ही मनाया जाता है ठीक है सात जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सात जून को मनाया जाता है आठ जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस विश्व महासागर दिवस आठ जून को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है आठ जून को ही मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी आठ जून को ही मनाया जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके आगे चर्चा करते हैं नौ जून की नौ जून को मनाया जाता है अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि ठीक है ये एक आदिवासी मतलब क्रांतिकारी थे ये अमीर शहीद बिरसा मुंडा ये मैंने आपको पीछे बताया भी था उसके बाद है बारह जून बारह जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है बारह जून को मनाया जाता है तेरह जून की अगर चर्चा करते हैं तो तेरह जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तेरह जून को मनाया जाता है और चौदह जून की अगर चर्चा करते हैं तो चौदह जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस जो आज हमने पढ़ा है पंद्रह जून की अगर चर्चा करते हैं तो पंद्रह जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस विश्व पवन दिवस पंद्रह जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी कब मनाया जाता है पंद्रह जून को ही मनाया जाता है आसियाना डेंगू दिवस भी कब मनाया जाता है पंद्रह जून को ही मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस यानी जून के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस ठीक है जो अब की बार पंद्रह जून को मनाया गया था ठीक है ये बातें आपको ध्यान रखनी इंपोर्टेंट डे के बारे में तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने अच्छे से जितने भी दिवस थे इंपोर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पर शामिल कर दिए इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूँ इसी प्रकार से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का तिरानवे साल की उम्र में यानी 93 थ्री ईयर्स ओल्ड की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया यानी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे और उर्दू के शायर थे जिनका 93 थ्री ईयर्स की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया उनका क्या नाम था तो दोस्तों उनका नाम था ए एम जुत्सी गुलजार ए एम जुत्सी गुलजार नाम के जो व्यक्ति थे वो उर्दू के शायर थे इनका निधन हो गया तिरानवे वर्ष की उम्र में अच्छा इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था ये बात भी आपको ध्यान रखनी है तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं ए एम तुत्सी जो गुलजार थे उनका तिरानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया ये उर्दू के शायर थे अच्छा इसके बारे में चर्चा करते हैं देखिए सात जुलाई उन्नीस छब, को इनका जन्म हुआ था ठीक है ये क्या थे इनका नाम क्या था गुलजार देहलवी इनका पूरा नाम था गुलजार देहलवी पहले ये कहाँ पर रहते थे दिल्ली में रहते थे उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और दोस्तों पद्मश्री जो है ना वो भारत सरकार द्वारा आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है पद्मश्री 
और भारतीय अगर नागरिक पुरस्कारों की भारत में अगर नागरिक पुरस्कारों के पद के अनुक्रम के अनुसार अगर देखें तो ये चौथा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है चौथा पुरस्कार यानी भारत रत्न इस प्रकार से किस प्रकार कौन से नंबर पर आता है चौथे नंबर पर आता है नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में अच्छा उर्दू शायरी और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए इन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों इनको पद्मश्री अवार्ड से तो सम्मानित किया किया गया था इसके साथ साथ इनको मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और दोस्तों गुलजार देहलवी का जो असली नाम था वो था आनंद मोहन जुत्सी ठीक है ना ध्यान रखोगे आनंद मोहन जुत्सी ये इनका पूरा नाम था असली नाम था उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर छह महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है यानी वो जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकते वो नया ऋण नहीं दे सकते कितने महीने तक छह महीने तक उस बैंक का नाम आपको बताने जिसने आरबीआई ने यह क्या है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है तो आरबीआई ने जिस बैंक का बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगाया है उस बैंक का नाम है पिपुल को ऑपरेटिव बैंक क्या नाम है पिपुल को ऑपरेटिव बैंक ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे पिपुल को ऑपरेटिव बैंक अच्छे से आपको ध्यान रखना है पिपुल को ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने क्या लगाया है कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इसके ऊपर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है ये छह महीने तक ना तो ऋण दे सकता है और ना जमा राशि स्वीकार कर सकता है अगर इससे कोई पैसे निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल सकता ठीक है चलिए एक चर्चा में आपको और बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आरबीआई ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है आरबीआई और पीएमसी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया गया था जो 22 जून तक रहेगा कब तक रहेगा 22 जून 2020 तक रहेगा कब तक रहेगा 22 जून 2020 तक रहेगा ठीक है ना ये 2022 नहीं है 2020 है बाबू ठीक अच्छे से ध्यान रखना ठीक है 22 जून 2020 तक ये प्रतिबंध लगा हुआ है ठीक है चलिए ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दू भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके गवर्नर का क्या नाम है गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास क्या नाम है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम ठीक है यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है दोस्तों हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है यह नासा में पहली बार हुआ है जिसमें किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो दोस्तों उस लेडीज का नाम है केथी लूडर्स क्या नाम है केथी लूडर्स ध्यान रखना केथी लूडर्स को नासा ने पहली बार महिला के रूप में स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो यह पहली महिला है जिनको नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है ठीक है केथी लूडर्स ने यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है अच्छा यहां पर बात करते हैं नासा के बारे में नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है इसका मोटो या इसका नारा क्या है इसका नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल यानी सबकी भलाई के लिए यह इसका नारा है स्थापना कब की गई थी स्थापना की गई थी उन्तीस जुलाई उन्नीस को अधिकार क्षेत्र किसके अधिकार में आती है अमेरिकी सरकार के अधिकार में आती है नासा इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके प्रबंधक का क्या नाम है चार्ल्स बाल्डेन चार्ल्स बाल्डेन इसके क्या है प्रबंधक है यह बात आपको ध्यान रखनी किसके बारे में नासा के बारे में तो उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो नासा ने पहली बार किसी महिला को क्या बनाया है स्पेस प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है ठीक है तो स्पेस प्रोग्राम का प्रमुख किसे नियुक्त किया है केथी लूडर्स को नियुक्त किया है यह बात आपको ध्यान रखनी और मैंने आपको नासा के बारे में बता दिया उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुद खुदकुशी कर ली यानी आत्महत्या कर ली तो सुशांत सिंह राजपूत ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सभी को पता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है ध्यान रखना इंटरनेशनल अल्बनिज्म 
अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखोगे तेरह जून को मनाया जाता है कब मनाया जाता है तेरह जून को तेरह जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बात करते हैं इस अल्बिनिज्म के बारे में तो यह एक प्रकार का दुर्लभ और वंशानुगत रोग है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है और इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी त्वचा बाल तथा आंखों में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से क्या नहीं बनता मिलेनिन पिगमेंट नहीं बनता है मिलेनिन जो पिगमेंट है वो नहीं बनता है तवचा बाल और नाखूनों आंखों में ठीक है ना तवचा बाल और आंखों आंख जो है ना आई उसमें क्या नहीं बनता मिलेनिन पिगमेंट नहीं बनता है ये एक रोग है और वन वंशानुगंत रोग है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है ठीक है अल्बिनिज्म ये बात आपको ध्यान रखनी है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था जिसका नाम है फीफा फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रे, रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है दोस्तों ध्यान रखना 108वें स्थान पर कौन से स्थान पर 108वें स्थान पर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम स्थान पर कायम है एक स्थान पर ठीक है ना भारत की कौन सी रैंकिंग है एक रैंकिंग है फीफा के अंदर फीफा ने जून के लिए एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 108वां स्थान प्राप्त हुआ है ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छा बात करते हैं पहले स्थान पर कौन है बेल्जियम की टीम दूसरे स्थान पर फ्रांस है तीसरे पर ब्राजील है चौथे पर उरुग्वे और पांचवे पर कौन है क्रोएशिया क्रोएशिया क्या है पांचवें स्थान पर क्या है काबिज है या फिर ठहरी हुई है ये बात आपको ध्यान रखनी है उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब चर्चा करते हैं फीफा के बारे में देखिए फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है फीफा की इसका सिद्धांत क्या है इसका सिद्धांत है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका सिद्धांत है इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी स्थापना कहाँ पर की गई थी पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है इसके अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके क्या हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं फीफा के ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी फीफा के बारे में उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित चार पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा यानी भारत है वो कौन से देश के अंदर कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए अलग अलग पहलुओं के ऊपर चार पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है तो दोस्तों किस देश की सहायता कर रहा है भारत बांग्लादेश की किसकी सहायता कर रहा है बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए भारत चार अलग अलग पहलुओं पर क्या कर रहा है चार पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है मैं आपको बता दूं ये जो पाठ्यक्रम है ये 18 जून से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा 26 जून तक चलेगा कब तक चलेगा 26 जून तक चलेगा 18 जून से 26 जून तक ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छा पहला पाठ्यक्रम कब से शुरू होगा 18 जून से स्टार्ट होगा और इसका संचालन कौन कर रहा है मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कर रहा है कौन कर रहा है मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कर रहा है ठीक है ना ये बात आपको ध्यान रखनी है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये पाठ्यक्रम कब से स्टार्ट हो रहा है पहला पाठ्यक्रम कब से स्टार्ट हो रहा है इसका संचालन कौन कर रहा है ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और किस देश में शुरू हो रहा है और कौन सा देश कर रहा है भारत कर रहा है और बांग्लादेश में शुरू हो रहा है किससे निपटने के लिए कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने निपटने के लिए ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और उम्मीद कर सकते हैं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा अगर सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू बाय बाय